katika jina la Bwana. Baba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo sisi tunayo heshima kubwa kutambua uwepo wa roho wako katika yetu e Bwana. Asante kwa ajili ya siku hii ya tatu ya semina na siku yetu ya pili kwa mfungo ambao tunao mbele zako. Mungu wetu na baba yetu tunaomba roho wako mtakatifu akajae katika eneo hili e Bwana. Tunaomba moto wa roho mtakatifu ukajae katika anga hili na katika ardhi hii kwa ajili ya kubomoa misingi e Bwana ya ibada iliyotangulia katika eneo hili e Bwana na mababu na mabibi na mizimu katika jina la Yesu Kristo. Tunapokwenda kusikia neno lako e Bwana, Roho Mtakatifu tembea katika yetu ukitufungua na kuleta uhai katika viungo vya mwili wa Kristo ili kila kiungo e Bwana kipate kujitambua na kufanya kazi iliyokusudiwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kushukuru amen basi ni wakaribishe tena leo tunapoendelea na semina yetu katika siku hii ya tatu na utakumbuka kwamba semina yetu imebeba kichwa chenye maneno yanayosema ufahamu mwili wa Kristo na namna unavyofanya kazi ufahamu mwili wa Kristo na namna unavyofanya kazi na maandiko yetu ambayo tumekuwa tukiyasimamia ni ile wa Korinto wa kwanza sura ya 12 mpaka ule mstari wa na saba ni maandiko marefu kidogo na naamini utakuwa unayapitia pitia kwa siku hizi mbili juzi na jana tumemuona roho mtakatifu akijaribu kutupa ufahamu kwa habari ya mwili wa Kristo ni kitu gani ametupitisha katika maeneo ya sisi kujifahamu kwamba ni viungo katika mwili wa Kristo. Naamini mpaka sasa utakuwa una picha. Eh, neno la Mungu linaposema mwili wa Kristo, utakuwa una picha kwamba mwili wa Kristo ni kitu gani? Ni kitu gani? Na leo kuelekea uko mbele Roho Mtakatifu anataka kutupeleka kidogo kidogo ili tuanze kuingia sasa kujua eh, eh, namna huo mwili unavyofanya kazi. Ndugu zangu kuwa na mwili ambao viungo vyake havifanyi kazi. Havifanyi kazi kama ilivyokusudiwa. Ah, ni, ni hasara, haisaidii mwili. Yaani una mwili wenye viungo ambavyo havifanyi kazi. Hivyo viungo havina faida. Una mkono lakini usiofanya kazi. Una jicho lisilofanya kazi. Una sikio ambalo halisikii. Manake hivyo viungo hata kama viko kwenye mwili havina msaada kwa mwili. Havina havina msaada. Sasa Roho Mtakatifu ametuletea ili somo. Kwa sababu yeye ndiyo anayeweka viungo katika mwili wa Kristo. Na kwa muda mrefu sana anajaribu kutazama namna hii anaona viungo vipo katika mwili wa Kristo lakini havifanyi kazi. Na kama vinafanya kazi, vinafanya kazi isiyo kusudiwa vile paralyze hivyo viungo viko tu kwenye mwili havina faida yoyote na ndio maana ameleta somo hili ili kuhuisha hivyo viungo ili kuvipa uhai hivyo viungo viweze kufanya kazi viweze kufanya kazi I, ameleta hili somo ili kuhakikisha ya kwamba anaondoa kila kitu ambacho 
kinasababisha kiungo kisifanye kazi anaondoa na kufanya hiko kiungo kifanye kazi katika mwili wa Kristo ndugu zangu Yesu yuko kazini kuleta uhai na uzima katika viungo vya mwili wake ili mwili wa Kristo upate kujengwa Bwana Yesu asifiwe sana ndio maana unaweza ukaona hata mtoto anapokuwa eh tunaanza kumketisha pale chini mweke tunamwekea masponge huku masponge huku tunataka kiuno chake kiimarike kama kiungo katika sehemu ya mwili kiuno kisipoimarika huo mwili unakuwa hauna kazi kwa hiyo mtoto anakwenda anakwenda mpaka nafika mahali kiuno kinaimarika kinamsimamisha namna hii bwana asifiwe sana anafika mahali miguu yake haina nguvu tunamfanya asimame dede kidogo kaanguka nasema asimame dede tunataka miguu iimarike ili afike mahali miguu iweze kubeba mwili Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafika mahali tunamwekea rangi za aina tofauti tofauti, manjano blue ili macho yake afike mahali yaweze kufanya kazi na kutofautisha. Kujua hii ni blue, hii ni red, hii ni kitu fulani. Hivyo tunataka viungo vifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa ukiangalia katika ile kitabu cha Waefeso Waefeso sura ile ya nne na mstari ule wa sita anasema namna hii Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo kuna maneno hapa ambayo ni keywords ni maneno ya msingi sana eh anasema katika yeye yeye nani Kristo sio katika dhebu lako sio katika kanisa lako a a katika yeye yani Kristo mwili wote ukiungamanishwa mwili unaungamanishwa sio katika dhehebu la mtu fulani mwili unaungamanishwa katika Kristo na kushikanishwa anasema kwa msaada wa kila kiungo kwa kila kiungo na kwa kadiri ya utendaji eh kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja ili mwili upate kujijenga kama manake kama viungo havitendi kazi ile hali ya kushikamana katika mwili ile hali ya 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 ya, ya kuungamanishwa inakuwa kidogo ina mushke inaingia dosari inaingia dosari kwa hiyo nasema ili mwili ukue ili mwili uendelee kustawi unahitaji jambo la kwanza msaada wa kila kiungo msaada wa kila kiungo mwili unahitaji msaada wa mkono unahitaji msaada wa jicho unahitaji msaada wa sikio ili mwili upate kustawi wewe kama kani, eh, ukiwa kanisani kama kiungo msaada wako kama kiungo ndio unaofanya mwili wa Kristo ustawi usijione wewe alafu ukajitenga tenga tu ukajitenga tenga hapana wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo hata kama kingekuwa na udhaifu eh, tuliona jana eh, kuna viungo vyenye heshima na visivyo na heshima vizuri na vile visivyo na uzuri vidhaifu na vyenye nguvu vyote vikishirikiana ndio vinaufanya mwili uweze kustawi na kuendelea vizuri Bwana Yesu asifiwe Jambo la pili hapa anasema huo msaada utaonekana vipi huo msaada utaonekana katika utendaji. Utendaji wako kama kiungo 
ndio msaada wenyewe ndio maana unakuta kwamba huyu ni mpiga keyboard huyu sijui anahubiri huyu sijui eh, anaweka viti huyu sijui kanunua sijui iki huko yani kila kiungo kinapoingia kwenye utendaji kinafanyika msaada katika kujenga mwili wa Kristo Bwana Yesu asifiwe ndio maana jana nilikwambia eh 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 eh, 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 eh kulikuwa na kulikuwa na na kipindi ambacho wachungaji walikuwa hawataki eh mkristo wake kusikia mahubiri ya mchungaji mwingine wengine walikuwa wanafanya hivyo kwa nia njema kwamba wakristo wao wasipate mafundisho ya maf, ya, ya, ya kishetani umeona lakini hata kwa wale waliojua kabisa kwamba huyu ni mtumishi mzuri hawakuruhusu wakristo wao kusikiliza mafundisho ya namna hii lakini Mungu amevunja sasa hiyo mipaka na kuruhusu watu kupata malisho kutoka sehemu tofauti tofauti bila kujali hali yao ya kimadhehebu bila kujali hali yao ya kikanisa Leo Mungu anasema na watu kwenye madhehebu tofauti tofauti unashangaa mtu wa dhehebu hili ana support kazi ya Mungu kwenye dhehebu lingine Mtu wa dhehebu lile ana support kazi ya Mungu kwenye dhehebu nyingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ameweka ufahamu wa mwili wa Kristo kuliko madhehebu yetu. Eh? Ametupeleka kwenye level nyingine ya kujitambulisha kwa mwili wa Kristo kuliko madhehebu yetu. Kwamba haiwezekani mimi nina uwezo wa kusupport kazi ya Mungu na naiona inafanywa vizuri pale alafu nasema siwezi kusupport kwa sababu mimi sio wa dhehebu lile hayo mambo Mungu anayaondoa taratibu 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 Bwana Yesu asifiwe kwa sababu gani kwa sababu anachotaka yeye sio kujenga madhehebu yetu madhehebu ni mazuri ni mazuri na tutakuwa nayo tu lakini hataki madhehebu yatuwekee ukuta tusione na tusitumike kujenga mwili wake kaeni kwenye madhehebu yenu lakini asiwafunge kiasi kwamba mkashindwa kujenga mwili wa Kristo aha hicho Mungu hataki atahakikisha anabomoa kwa ukuta atahakikisha anabomoa hiyo dhehebu na kuwaweka watu huru ili wa fanye kazi ya Mungu ya kujenga mwili wa Kristo kwa sababu wao ni viungo vya mwili wa Kristo katika taifa hili. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ni kazi ambayo Roho Mtakatifu anaifanya mwenyewe, anaifanya mwenyewe. Na ndio maana tunachotakiwa kufanya sasa E, tutaona uko mbele anaposema kwamba ametoa wengine kuwa wachungaji na nini na nini kwa ajili ya kujenga mwili na si taasisi fulani fulani sasa sisemi kujenga taasisi ni vibaya hapana ukiangalia ukiangalia hapa hapo kwenye waefeso sura hiyo ya 4 e, njoo pale juu mstari kuanzia wa 11 mpaka wa 14 anasema hivi naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa waingilist na wengine kuwa wachungaji na waalimu yeye ndio ametoa yeye ndio amewaita eh anasema mstari 12 kwa kwa nini amewaita amewaita kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke Ah, hata mwili wa Kristo ujengwe hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu Bwana Yesu asifiwe Maneno haya ni muhimu sana 
anasema Mungu mwenyewe katika Yesu Kristo ametoa ametoa amewaleta eh watu wengine ni mitume wengine ni manabii wengine ni waingilisti wachungaji na wali kwa nini amewatoa kwa nini amewaleta anasema moja ni kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu nikawa naangalia sana hapo anaposema kuwakamilisha watakatifu maana yake nini kumbuka kwamba wewe ukichukuliwa huko na roho mtakatifu ukaletwa kama kiungo katika mwili wa Kristo wewe ni mtakatifu wa Mungu lakini huna ukamilifu kwa maana gani kwa maana gani muangalie muangalie Ibrahim sura ya 17 kitabu cha mwanzo mstari wa kwanza kuendelea anamwambia Ibrahim eh nenda mbele zangu ukawe mkamilifu kwa sababu gani kwa sababu ukiangalia sura ya 16 Ibrahim alitembea na mjakazi eh akapata mtoto eh kwa hiyo hakuonekana kwamba ana ukamilifu sasa ukamilifu maana yake nini kwa muktadha huu kwa muktadha huu ukamilifu maana yake ni hali ya mtu kujua mawazo ya Mungu kwamba Mungu anawaza nini kujua kwamba Mungu anataka nini kujua ile nia ya Mungu kujua nia ya Mungu sasa Ibrahim eh mawazo ya Mungu na nia ya Mungu ni kumpa mtoto kwenye kutoka kwenye viuno vyake yeye anakosa ukamilifu anatafuta njia nyingine anatafuta mtoto kwa mjakazi amekosa ukamilifu Mungu anamtokea sura ya 17 baada ya sura ya 16 kuchemka na kuzaa na mjakazi sura ya 17 anakwambia anamwambia nenda mbele zangu kwa ukamilifu maana yake mimi nafunga agano na wewe elewa mawazo yangu elewa nia yangu elewa mimi nataka nini glory be to god sasa ndani ya kanisa tuna viungo vya mwili wa Kristo tuna watu watakatifu wa Bwana ambao sio wakamilifu kwa nini kwa sababu wako kanisani lakini hawaelewi mawazo ya Mungu hawaelewi nia ya Mungu hawaelewi Mungu anataka nini kwa sababu hiyo ha, ha, hawana ule ukamilifu maana yake hawafai kinachokusudiwa ndio maana anasema pale eh, eh, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu ili kazi ya huduma ipate kutendeka maana yake kama hawana ukamilifu kazi ya huduma haiwezi kutendeka na ukamilifu tumesema ni nini ni kuelewa wazo la Mungu ni kuelewa nia ya Mungu ni kuelewa mapenzi ya Mungu ukiyajua mapenzi ya Mungu yatakusukuma kwenye kuyatenda na ukiyatenda huduma itatendeka eh kwenye ndoa yako kazini kwako nyumbani kwako kanisani kwako lakini kama wewe ni sehemu ya mwili wa Kristo alafu hujui mawazo ya Mungu hujui nia ya Mungu huna utakalolifanya kwa sababu huna ukamilifu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kwa sababu huna nini huna ukamilifu muangalie ukisoma ile kwenye kwenye Luka sura ya pili mstari wa 36 Unakuta pale kuna kuna mama mmoja anaitwa Nabii Ana. Ana. Hebu e, 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 pale Luka sura ile ya pili na mstari ule wa wa 36. Anasema palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanuel wa kabila ya Asher na umri wake ulikuwa miaka mingi alikuwa amekaa na mume miaka saba baada ya wanawali wake naye ni mjana wa miaka themanini na minne haondoki katika hekalo ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake 
basi walipokwisha kuyatimiza yote kama walivyoagizwa katika sheria ya Bwana walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareth ninachotaka kukuonyesha ni nini huyu dada au sasa ni bibi au mama aliolewa akakaa na mume wake miaka saba tu mume wake akafariki akawa kwenye maisha ya ujane lakini alikuwa kwenye ukamilifu kwa sababu alikuwa anaelewa wazo la Mungu kwa habari ya kumleta mkombozi kwa habari ya kumleta masihi alikuwa anajua wazo la Mungu na alikuwa anajua nia ya Mungu alikuwa anajua kusudi la Mungu kwa sababu hiyo bibi inasema hakutoka hekaluni alikuwa anadumu eh akifunga na kuomba eh nini kilichokuwa kimempelekea hali hiyo ni ule ukamilifu wake wa kuelewa Mungu anataka nini ni ule ukamilifu wake wa kuelewa Mungu anawaza nini Mungu amekusudia nini bibi anasema hapa mpaka na miaka themanini alikuwa anadumu hekaluni mwa Bwana kazi yake ni kuomba anaatamia unajua mpaka ambapo Yesu alizaliwa namna hii akaenda akamshika namna hii unajua akawa akawa sasa yani anafurahi kwa sababu ameuona wokovu wa Bwana ameatamia kitu mpaka amekiona glory be to god na ndicho ambacho roho mtakatifu anakitaka katika nyakati zetu za mwisho anasema ametoa wengine kuwa wachungaji kwa ajili ya kuwafanya ya kufanya mwili wa Kristo viungo viweze kuelewa mawazo ya Mungu viweze kuelewa nia ya Mungu kwamba Mungu a, ili aweze kutenda mambo anahitaji maombi yako ili aweze kuleta uongo anahitaji maombi yako ili aweze kuokoa na kuponya anahitaji maombi yako ukiwa na ukamilifu katika hali hiyo ukaelewa wazo la Mungu unaachaje kufunga unaachaje kuomba unaachaje kumtafuta Bwana lakini viungo katika mwili wa Kristo leo hii havifungi unajua haviombi unajua wamekuwa wavivu wa maombi viungo vimekuwa paralyzed vimekuwa havifanyi kazi katika mwili wa Kristo kwa nini kwa sababu hakuna ukamilifu kwa nini hakuna ukamilifu kwa sababu hawajui mawazo ya Mungu hawajui kusudi la Mungu hawajui nia ya Mungu glory be to god lakini ukisoma mistari ile ya mwanzoni mwanzoni kule kwenye Luka unamkuta kulikuwa na mzee anaitwa Simeon na yeye alionywa na Roho Mtakatifu kwamba hutakufa mpaka umeuona wokovu wa Bwana. Siku Yesu alipozaliwa namna hii akamwambia Bwana sasa unaweza kumruhusu mtumishi wako waende kwa sababu nimeuona wokovu wa Israel. Glory be to God. Na yeye bibi anasema alikuwa mcha Mungu, alikuwa ni mtu muombaji, alikuwa ni mtu anayotafuta uso wa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anayajua mawazo ya Mungu alikuwa anaijua nia ya Mungu alikuwa anayajua makusudi ya Mungu ndio maana anasema ametoa wengine kuwa wachungaji wengine kuwa manabii wengine kuwa mitume ili tuweze kuwafundisha mjue nia ya Bwana mjue makusudi ya Mungu aliye hai mjue mipango ya Mungu aliye hai haiwezekani ujue mipango ya Mungu aliye hai alafu ukae kiasara sara kama kiungo ambacho hakina kazi mimi nakwambia utashuhudia watu ambao hawajaokoka utaingia nyumbani mwa Bwana hata kama sio ratiba za kanisani utakwenda kumlilia Bwana kwa ajili ya watu wake utakwenda kumlilia Bwana kwa ajili ya kanisa lake utakwenda kumlilia Bwana kwa ajili ya uamsho wewe unakuwa kiungo kilicho hai unakuwa kiungo kinachojitambua unakuwa kiungo kinachofanya kazi lakini kama uelewi mawazo ya Mungu kama uelewi nia ya Mungu utakuwa kiungo lakini kisichofanya kazi utakuwa mkristo lakini kama asiye na Kristo ndani yake kitu ambacho Roho Mtakatifu hakitaki ndio maana analeta somo kama hili kuleta uhai kwenye viungo vya mwili wake kuleta uzima kwenye viungo vya mwili wake ili kila kiungo kifanye kazi ambayo Mungu aliikusudia ndio maana nataka kukwambia Mungu hajakuweka kwenye mwili wake kwa hasara vinginevyo ulivyookoka tuongekwambia ili usijichafue huko duniani na kuleta mbinguni angesha kuchukua lakini amekuacha kwa sababu ili kama kiungo uweze kufanya kazi uliyokusudiwa kwenye mwili wa Kristo glory be to god Bwana Yesu asifiwe na hii ndio kazi ya roho mtakatifu mwenyewe eh, kuleta uhai katika hicho kiungo hata kiungo ambavyo havifanyi kazi kwenye mwili havina faida kwenye, kama ni kiungo ambacho akifanye kazi
kazi kinakosa faida hakina tija yoyote kwenye mwili Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana nimekwambia Roho Mtakatifu anashughulika. Tumekuwa tukifanya kazi ya kueneza sana madhehebu yetu na tumeacha kazi ya kujenga mwili wa Kristo. Roho Mtakatifu anafanya hiyo operation sasa. Kuleta uzima kwenye viungo vya mwili wake, kwenye kila dhehebu eh ili kila kiungo kifanye kazi ya kujenga mwili na si kazi ya kujenga dhehebu. Kwa sababu yuko malangoni karibu anakuja. Akija hakikuchukua dhehebu la mtu, anakuja kuchukua mwili. Kama hakikuchukua dhehebu la mtu, tunahangaika nini na madhehebu? Tunaacha kujenga mwili wa Kristo. Anasema ametoa wachungaji, waingilisti, walimu, mitume eh, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hata huduma ipate kutendeka. ujengwe hata tutakapofikia umoja wa imani sio umoja wa madhehebu <laughs> madhehebu yataendelea tukua hivyo tofauti tofauti lakini anasema tutakapofikia umoja wa imani umoja wa imani dhehebu lina mambo yake kila dhehebu lina taratibu zake na mipango yake eh? lakini umoja wa imani mwili wa Kristo eh? nia ni moja tu eh? nia ni moja ya kutenda mapenzi ya Mungu na jua eh? anasema hata tutakapofikia umoja wa imani sio umoja wa madhehebu mnaweza mkawa na umoja wa madhehebu lakini usiojenga mwili wa Kristo <laughs> eh, tunaona Eh, unaona mkoa huu anaita eh tuna tunakwenda kwenye kikao cha umoja wa madhehebu ni umoja wa madhehebu usiojenga umoja wa imani sasa hiyo sio ni ya Kristo kuna na umoja wa madhehebu unaojenga unaojenga umoja wa imani unaojenga mwili wa Kristo Ndugu zangu, Yesu hatoi wachungaji, manabii, mitume, walimu, hatoi ili kujenga madhehebu na falme zetu. Anatoa wachungaji, anatoa manabii kwa ili kusupport kazi ya kujenga mwili, mwili, mwili. Kwa sababu kama nilivyosema, yuko malangoni karibu anakuja. Karibu anakuja. Sasa kama Yesu ana uwezo wa kutoa watu wengine wawe wachungaji, watu wengine wawe manabii, watu wengine wawe walimu, Yesu ana uwezo wa kutoa fedha au wa kumfanya mtu atoe fedha ili kusupport kazi ya Mungu. Glory be to God. Leo hii nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja mkubwa wa Mungu na mheshimu sana. Eh? Anasema mikutano iliyokuwa inafanywa mikutano ya hadhara iko wapi? Zile huduma za nyumba kwa nyumba za ushuhudiaji ziko wapi? Hazionekani. Maana yake nini? Maana yake viungo vya mwili wa Kristo havifanyi kazi. Havifanyi kazi. Kwa nini havifanyi kazi? Kwa sababu wakati pesa inahitajika ya kupeleka watu kwenye injili, vile viungo ambavyo Mungu amevibariki kwa kuwa na fedha havisikii mwito wa Kristo. Kwa hiyo havitimizi wajibu wa kutoa fedha kwa ajili ya kusupport kazi ya Mungu. Eh? Kazi ya Mungu. Ndio maana anasema wataendaje wasipopelekwa eh watu watasikiaje wasipohubiriwa watahubiriji watahubiri wa vipi kama kama watu hawajaenda kuhubiria na hao watu wataenda vipi wasipopelekwa maana yake kuna viungo katika mwili wa Kristo ambavyo Mungu aliachilia fedha kwao na vyenyewe havitaki kuachilia hiyo fedha kusapoti kazi ya Mungu ndio maana roho mtakatifu amekuja sasa katika nguvu ya kipekee ili kuleta uhai katika mwili wake na viungo vyake ili avisemeshe vile viungo kwamba nimekubali 
nimebariki nimekubariki ili uweze kusupport kazi yangu Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo mpeleke mtumishi huyu aende akahubiri injili support mkutano wa injili huu nataka kuvuna roho za watu mahali hapa kama viungo vitakuwa vinasikia kazi ya Mungu itaenda kwa speed sana Bwana Yesu asifiwe haleluya ndio maana ndio maana Mungu hawezi atakubariki mpaka kwanza amekupa instructions za hizo baraka. Umenisikia vizuri? <laughs> Mungu hawezi atakubariki mpaka amekupa kwanza maelekezo ya hizo baraka. Kwa sababu gani? Kwa sababu anataka anufaike nazo. Vinginevyo kama hujui maelekezo akikubariki hawezi kunufaika nazo huwezi kuzitumia kwenye ufalme wake ndio maana akamwambia Ibrahim ninakubariki ili wewe uwe baraka kwa mataifa wengine wote wabarikiwe kupita kupitia kwao sasa Ibrahim alipobarikiwa anawezaje kuzikumbatia hizo baraka na wakati Mungu alishampa maelekezo <laughs> wakati Mungu alishampa maelekezo ndio maana unaweza ukakaa unasema mbona sipandishwi cheo mbona siongezwe mshahara mbona Mungu anataka uweke usikivu kwake kwake ili muweze kuweka agano kabla hajaruhusu wewe kupandishwa cheo maana yake anaweza kukupandisha cheo ukafikiri kwa ajili ya kujivuna kwako kumbe yeye anataka kwa ajili ya utukufu wake anaweza kukuongeza mshahara ukafikiri sasa umeanza kupanua wigo wa mahitaji yako wewe ukasahau mahitaji ya kazi ya upana wa Mungu aliye hai ndio maana anashikilia hapo hapo unalia mbona Mungu hivi mbona anachotaka ni ni kwanza usikivu wako ili muelewane mapema kwamba nikiachilia baraka zangu naachilia kwa ajili ya wewe kufanya hivi kufanya hivi kufanya hivi kufanya hivi nataka ndio utanaeneka na familia yako nataka usupport mikutano ya injili nataka usupport watumishi wa Mungu nataka ufanye hivi na hivi na hivi kwa sababu sio ya kwako ni mimi ndio nimeachilia baraka yangu ndio maana ukipata baraka kwa namna iwayo yoyote na ujasikia maelekezo ya Mungu huwezi kuitumia hiyo baraka kwa ufalme wa Mungu ndio maana ndio maana mtumishi wa Mungu anauliza ile mikutano iko wapi viungo havitaki kusupport kazi ya Mungu na ndio maana kaangalie kwenye Biblia kwenye kitabu cha Hagai wale mabwana wakasema huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana sio wakati wa kufanya kazi ya Mungu wakaanza kujenga nyumba zao nzuri nzuri zenye mapambo ya mbao hivyo wanajiangalia wana wao Mungu akawaambia mnijui akafunga akafunga mapato yao yote eh kila wakipata zinaenda zinaenda kwenye magonjwa ila sio zinaenda hospitalini zinakwenda hivyo anasema tafakarini njia zenu mmekusanya vingi mmekusanya vingi lakini mmeweka kama mmeweka kwenye mfuko uliotoboka eh mmepanda mbegu nyingi lakini mmevuna kidogo kwa nini hamjiulizi hamuelewi hamuelewi ni kwa sababu mmeacha instructions zangu hamtaki kufuata maelekezo yangu mnaacha kazi yangu inaharibika mnajijengea nyinyi mambo yenu right mngesikia manake vilikuwa ni viungo visivyokuwa na connection na mwili Mwili ukisema maelekezo vyenye vinafuata maelekezo yake vilikuwa ni viungo vilivyokufa ambavyo havina faida. Mungu aka, akaleta uhai kwa kuondoa zile baraka. Wanakusanya lakini hawaoni faida yake. Sema da, nimepata hela kweli. Lakini sioni hata ninachofanyia inapita huku inatokea huku. Nikipata tu mara sijui nyumbani kimetokea nini. Mara mgonjwa sijui kafanya nini. Ni kwa sababu ni kwa sababu tumeshindwa eh kusikiliza maelekezo ya Mungu kwa zile baraka anazotupatia Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya na ndio maana nilipoambia kama wewe ni sehemu ya mwili wa Kristo ni kiungo unatakiwa kufuata maelekezo ya mwili unasema nini eh mimi ni pita mwili huu ni wa pita maana yake pita akiuambia mkono mkono utasikiliza mwili ni wa Kristo Sikiliza Kristo anakutaka ufanye nini kwa ajili ya ufalme wake? Anakutaka ufanye nini kwenye ndoa yako? Anakutaka ufanye nini kwenye kanisa ulilopo? Anataka ufanye nini kwenye ufalme wake? Vinginevyo utafanya mambo kwa utashi wako mwenyewe. Hicho unachokifanya kwenye hiyo ndoa. Kristo ndiye amekutuma ufanye hivyo wewe kama kiungo. 
Najiulizaga tu wakati mwingine, sawa, umenuna, eh umenuna. Kristo ndio amekuambia kama kiungo kwamba ununue. Tatizo limetokea. Kununa ndio kunapatua ile tatizo. Eh umenuna. Wewe ni kiungo katika ndoa, sawa. Kristo kakwambia hivi, tatizo limetokea. Amekupa njia gani ya kusolve tatizo? Kwa sababu matatizo yako tu. Unatatuaje? Umesikiliza mwili umekuambia nini wewe kama kiungo? Au umejiamulia tu kununa? Kama hivyo unajua ni kiungo ambacho hakifanyi kazi, kime paralyze, hakisikilizi kwamba Mungu anampa maelekezo gani. Ungesikiliza vizuri, Mungu akiwaambia muite mkeo, muite mumeo, muite mchungaji wako, zungumza naye kwa upendo, kwa upole, muonyeshe tatizo lake, msaidie mahali hapo kwa sababu nataka hivi viungo vifanye kazi. Unashangaa unakuja unazungumza unazungumza mnaomba na msamaha viungo vinarudi kazini Viungo vinarudi kazini Lakini swala la hasira swala la mapigano mimi nuno maana ni kutaka viungo visifanye kazi visitimize kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwenye ndoa kwenye kanisa kwenye eh, 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 kwenye nyumba hivyo Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wataendaji hawa wahubiri wasipopelekwa. Viungo lazima vifanye kazi, vifanye kazi. Vifanye kazi. Kuna watu Mungu amewabariki sana kwa sababu ya kusupport kazi ya Mungu, lakini wao hawajui. Na sio wale ambao wanavyo tu unajua kila mtu Mungu amembariki kwa kadiri. Ndio maana nasema kwenye kusupport kazi ya Mungu we give in proportion to yani una support kazi ya Mungu kwa kiwango ambacho Mungu amekubariki nacho huwezi kufanya kama mimi wala mimi siwezi kufanya kama wewe lakini kuna level yako unaweza kufanya ambayo Mungu amekubariki Mungu ndio anajua huyu nimembariki kwa kiwango hiki na anaweza kusupport kazi yangu kwa kiwango hiki lakini vinginevyo Watu watasema tuombe tuombe lakini wewe kwako kwa, kwa sababu ni kiungo ambacho hakina ushirikiano huombi unasema ah mimi nimeomba nimeshachoka umechoka nini wewe ni kiungo kweli wewe wewe ni kiungo wewe ni kiungo kweli Siku tutachoka kuomba ni siku Yesu amekuja tumeondoka hapa tumekwenda zetu ndio siku tumechoka lakini bado tuko hapa nasema ombeni bila kukoma huko njiani unawataja watoto wako unamtaja mke wako unataja mume wako nani atakayekugasi nani atakayekugasi eh ni wewe na Mungu wako rohoni huko kwenye basi unamtaja mchungaji wako huko kwenye gari unawataja waumini wako mkumbuke fulani Mungu mkumbuke fulani sijui anapita kwenye changamoto gani mkumbuke fulani tunaomba bila kukoma bila kukoma bila kukoma sisi ni viungo katika mwili wa Kristo huko unamtaja fulani unataja kiungo fulani muimarishe mtumishi wangu muimarishe mkristo wangu mahali fulani sijui changamoto unazopitia kwa sababu sisi ni viungo sisi ni viungo sisi ni viungo lakini huko radhi huko radhi kunyamaza kimya tu mdogo umekaa tu namna hiyo gari unatembea kutoka hapo mpaka huko huko kimya tu kweli unashindwa unashindwa kulitaja kanisa lako unashindwa kutaja watoto wako unashindwa kutaja nchi yako unashindwa yani umekaa tu namna hiyo umekaa kwenye gari unashindwa ta kusema navunja roho za ajali na vunja nguvu za giza huko tu kwenye gari mla kwenye gari watu nakutegemea wewe uliyookoka wewe ndio salama yao umeingia kwenye gari mwambie roho mtakatifu tunaingia pamoja roho za ajali hazina mamlaka umekaa kwenye kiti unaomba mpaka gari inashusha inakushusha unasema roho mtakatifu asante natembea kwa mguu naomba tutembee pamoja nisigongwe wala kupata hatari yoyote niko huku kumbuka watoto wangu kule shuleni siko pamoja nao lakini Mungu wewe unawajua mahali waliko walinde na maroho ya ulawiti watoto wanalawitiwa hivi sasa watoto wanabakwa hivi sasa nani atakayeweza kuwasaidia kama wewe uko uko kazini hukumbuki kuwaombea unaweza ukawa pale unapiga spana eh lakini unamtaja mtoto wako unapiga spana una, una, unaongea na mteja lakini unakumbuka mchungaji wako huko unaomba unaomba paulo anasema tuombe bila kukoma Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anataka kurudisha uhai kwa viungo ili vifanye kazi iliyokusudiwa. Mimi nakwambia kama viungo vilivyoko hapa 
kila mtu kila siku atalitaja ili kanisa mimi nakwambia ndani ya mwaka mmoja hatutakuwa hivi tulivyo hatuko hivi tulivyo eh kama kila mtu kila siku endayo kwa Mungu kwamba Mungu kunguka huduma yetu Bwana okoa watu wako tuimarishe Bwana mabwana saidie mchungaji wetu tupe kukua na kuimarika unajua hivyo hivyo ndani ya mwaka mmoja hatuko hivi hatutakuwa hivi hatutakuwa hivi lakini viungo havifanyi kazi iliyokusudiwa havifanyi kazi Unaweza ukajiuliza huyu mama mjane huyu alikuwa na shida gani ajitese kufunga funga lakini anakwambia alikuwa habanduki hekaluni mwa Bwana ni mjane miaka 80 kuna mtu amefika miaka 80 hapo <laughs> hakuna e, miaka 80 lakini anafunga kwa sababu gani amejua mawazo ya Bwana amejua nia ya Bwana anatembea kwenye ukamilifu wa Mungu aliye hai Mungu ametoa wachungaji ili kufanya viungo vya mwili wa Kristo viweze kuwa na ukamilifu. Ukamilifu maana yake ni ni kuelewa mawazo ya Mungu, nia ya Mungu na makusudi ya Mungu ambayo anataka wewe kama kiungo uweze kutekeleza, uweze kutekeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni muhimu tujiulize maswali. Kama Yesu alitoa mitume, manabii, waangilisti na wachungaji na waalimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Je, watakatifu hao kuna dalili yoyote inayoonekana watakatifu kuwa na ukamilifu? Hao watakatifu je, wanakamilika kwa? Kuna dalili yoyote inaonyesha hivi? Kushuhudi, huombi, kusomi neno, kutoa hutoi hivyo yani e, e, kuna dalili ya Kristo kukamilika <laughs> tunaiona <laughs> eh tunaiona kaangalie mahusiano ya mtu na jirani yake mtu na mume wake e, tunajua wenyewe huko majumbani kuna dalili ya kukamilika huelewi kwamba hiki vini viungo au ni namna gani na kama hakuna huo ukamilifu maana yake nini ndio nasema maana yake huduma haitendeki kile Mungu alichotegemea kitendeke kwenye ndoa hakitendeki, alichotegemea kitendeke kanisani hakitendeki, alichotegemea kitendeke kwenye mji huu hakitendeki kwa nini? Kwa sababu viungo havifanyi kazi, vimekufa. Je, mwili wa Kristo unajengwa? Haujengwi, utajengwa ile maana tungeona, tungeona. Lakini kwa sababu viungo havifanyi kazi, maana anasema mwili ule unajengwa kwa msaada wa kila kiungo. Sasa kama viungo vifanye kazi, huo mwili unashikamanishwa vipi? Huo mwili unajengwa vipi? Ndio maana unakuta kanisa la Mungu halina umoja. Kanisa la Mungu halina maelewano. Kanisa la Mungu halina mshikamano. Kwa nini? Kwa sababu uh, viungo havina ukamilifu. Kwa sababu havina ukamilifu, huduma haitendeki. Kwa sababu huduma haitendeki, mwili wa Kristo haujengwi. Kwa sababu mwili wa Kristo haujengwi, hakuna mshikamano. Hatujengi mwili wa Kristo, tunaweka nguvu kubwa kujenga madhehebu yetu. Eh? Tutajenga madhehebu yetu. Ujue huduma haitendeki. Kazi ya huduma ni kujenga mwili, sio kujenga madhehebu. Huduma zetu sisi zinajenga kitu gani? Huduma yako inajenga ndoa yako au inabomoa ndoa yako? Huduma kama kiungo katika mwili wa Kristo inajenga kanisa lako au inabomoa kanisa? Inamjenga jirani yako au inambomoa? Yaani namuomba Mungu katika Roho Mtakatifu neno hili lisije tu kwako kaliona kama la kawaida. Yaani kama vile Mungu alivyonipa mimi neema ya kulielewa na kulipokea. Roho Mtakatifu naomba neno hili likafanyike uhai na nguvu kwenye nafsi ya kila mmoja. Ili kuleta mapinduzi. Ili kuleta mapinduzi. Kuwa kiungo ambacho hakina faida ni hasara katika mwili. Sasa kama 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 huduma haitendeki viungo havijakamilika mwili wa Kristo haujengwi maana yake ni maana yake tunapolihubiri neno tunapolihubiri neno kimsingi tunatakiwa 
Linatakiwa hilo neno liwe na uhai mtu wa dhehebu lolote akilisikia asikie kujengeka asikie kuimarishwa asikie kutiwa nguvu asikie kufanya kazi katika Kristo kama hatujafikia hapo basi wachungaji mitume manabii hatufanyi kile kitu ambacho Mungu alituitia tufanye atufanye manake kuhubiri kwetu na kazi yetu lazima iwafikishe mahali watu wajisikie kuimarika sio katika madhabu yao lakini katika mwili wa Kristo wasikie kuimarika wasikie kutiwa nguvu wasikie kutiwa moyo haijalishi amehubiriwa na mtu wa dhabu gani lakini hayo mahubiri yawe na upako na mafuta ya roho mtakatifu sio kwa ajili ya kujenga dhabu kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo haitendeki kama nilivyosema maana yake watakatifu hawajakamilika au hawakamiliki maana yake hakuna mafundisho yanayowasaidia kufika kwenye ukamilifu kuwa wako mavu kila siku na kuwa wachanga wa dhaifu wa dhaifu viungo vifanye kazi sasa kutokutendeka kwa huduma haimaanishi kwamba uh, haina maana kwamba watu hawahubiri au hawahubiriwi au watu hawafundishi au hawafundishwi aa wanahubiri lakini wanahubiri kitu gani mahubiri yako mengi sana wanayohubiri wachungaji tunayohubiri sisi wachungaji wanahubiri mitume sijui maana yako mengi lakini tunahubiri kitu gani tunahubiri kitu cha kuwakamilisha watakatifu Tunahubiri kitu ambacho kitawawezesha watakatifu kwenda kufanya huduma. Tunahubiri kitu ambacho kitawawezesha watakatifu kujenga mwili wa Kristo. Kama tunahubiri vitu ambavyo ni tofauti ndio maana unakuta uh, viungo vile havina ukamilifu. Na kwa sababu hiyo havitendi huduma. Na kwa sababu hiyo mwili wa Kristo haujengwi. Mwili wa Kristo haujengwi tunawapa watu chakula gani wewe kipindi cha mwaka mzima kipindi cha mwaka mzima ninakuja hapa tu mapepo tutoka toka umelogwa wewe eh ume 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 umechawiwa sijui nini jirani yako kakuloga sio bali mwaka mzima ni hayo wewe utaku wewe wewe uta, utakomaa wewe wewe utakuwa mkamilifu kweli wewe eh uta, utakuwa mkamilifu kweli utaelewa mawazo ya Mungu kweli Mungu anataka nini utaelewa maanake kitakachojaa kwenye Sijui nani kaniloga ndio maana sifanikiwi kibiashara. Sijui nani kanichawia hivi ndio maana sisemi kwamba hayo mambo hayapo, yapo. Lakini lakini mafundisho hayo kama ndio mwaka mzima hutaweza kutoboa na mwili wa Kristo hauwezi kujengwa. Ndio maana shetani mjanja sana. Eh? Anawapa wachungaji, anawapa mitume, manabii mafundisho ya namna hiyo mwaka mzima, mwaka mzima mafundisho na namna hiyo. Hata kikuangalia vitu vingine, matokeo yake viungo vile vinakuwa weak, vinakuwa havina nguvu kwa sababu gani? Kwa sababu vimekosha, vimekosa lishe bora. Vimekosa lishe bora. Unatakiwa upewe balance diet. Leo umepewa eh mafundisho ya utoaji, kesho umepewa mafundisho ya utakatifu, kesho umepewa sijui mafundisho eh ya utumishi, kesho kuto sijui mafundisho. Lakini kila leo mafundisho hayo tutoka toka mwanzo wa ibada mpaka mwisho, eh mpaka mwisho. Ni kukemea tu ni kila ukija Jumapili nyingine ni hivyo hivyo. Wewe utakuwa lini? Una uta, yaani utakuwa mtoto kila siku. Nilimuona dada fulani mahali fulani ile, naye alikuwa hivyo hivyo mtoto amezaa ana mwaka sijui na miezi mingapi akija naye kanisani ni maziwa tu ah ndio wewe huyu mtoto wa mwaka badala ya kuja umemletea eh, viazi vilivyopondwa pondwa yani unamletea maziwa tu mtoto huyo hata huo mwili utakuwa na mna gani utakuwa na mna gani alikuwa ni mzazi wake sijui wa kwanza akasema hata kama hata kama mwili wa Kristo viungo vifanyi kazi kwa sababu mitume manabii wachungaji Eh na, na, na wote walioletwa eh tukihubiri ni hela ni hela ni hela ni hela ni hela ni hela mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka sisemi ni vibaya sisemi ni vibaya 
sadaka ni muhimu na Mungu atatubariki lakini haiwezekani eh mwaka mzima eh ni kutoa tu eh miezi minne ni hawa watu watakomana mna gani hawafundishwi hata namna ya kushuhudia hawafundishwi hata utakatifu ni hela ni hela ni hela sawa eh sawa Mungu anahitaji tutoe lakini unamkamuaje huyo ngombe ambaye humrishi pumba eh hayo maziwa yanatoka wapi hayo maziwa yanatoka wapi eh lakini mpe mafundisho yenye neema eh mafundisho yenye neema aelewe Mungu wake ashikamane na Mungu wake ampendeze Mungu wake ajue kukajua kufanya biashara na Mungu wake maziwa yakija wala utamwambia mtu yanadondokaga yenyewe tuna mna hii ndo 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 yenyewe kwa sababu yamejaa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ngombe umrishe pumba alafu alitoi maziwa unafanya nini hiyo ngombe? Wewe <laughs> wewe pumba unalishwa, pumba unalishwa, pumba. Hayo maziwa unapalekaga wapi? Unaona yana dondokea wapi? <laughs> yana dondokea wapi? Yanatakiwa yadondokewe kwenye chombo kinachowekwa pale. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Glory be to God. Mtu mmoja anielewa watu wa Mungu. Mtu mmoja anamuelewa Roho Mtakatifu anachozungumza. Yes. Hata mimi, hata mimi Mungu ananilisha pumba, eh? Na stawi nikisawa natakiwa maziwa yadondoke namna hii kwenye ufano wa Mungu kusupport kazi yake, kusupport kazi yake. Na mimi niko ndoa mbele za Mungu aliye hai. Mungu ananibariki mimi ili nibariki wengine pia. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ah Jesus Kama mwili wa Kristo haujengwi na huduma haitendeki na watakatifu hawakamiliki ah hii inaonyesha sisi wachungaji manabii na mitume tumefeli kwa kiwango kikubwa Sasa basi ngoja niende mdogo mdogo kabla kesho sijaingia kwenye ile sehemu ya karama nimalizie hii part anaposema ametoa wengine kuwa mitume mtume ni nani haraka haraka <laughs> unajua mtume eh, 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 kwa tafsiri tu nyepesi ni mtu aliyetumwa aliyetumwa eh ametumwa na mara nyingi tunawaona hawa a, 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 a. kuna standard tofauti tofauti kuna wale mitume ambao walitembea na Bwana Yesu, walimuona Yesu hivi, wale mitume 12, 12, walikuja wakina Paulo ambao hawakumuona Yesu lakini Yesu aliwatokea kwa namna yake. Kuna wale ambao Yesu aliwatuma sabini wale waende, eh, ni mitume walitumwa, eh. Kwa hiyo kuna ngazi tofauti tofauti. Hata sisi leo tunaweza tukasema ni mitume kwa sababu tumetumwa, eh, twende ulimwenguni kote tukaihubiri injili unaweza ukasema kwa namna hiyo lakini kuna mtume ambaye ameitwa yeye kama ofisi amepewa hiyo kama ofisi ni mtume ambaye kazi yake kubwa ni kwenda na kupasua pori eh anakwenda na kuhubiri injili anaanzisha kanisa mahali eh anaanzisha kanisa mahali eh anaweka msingi pale anaweka foundation analeta mtumishi pale yeye anaondoka na kwenda mahali pengine bwana yesu asifiwe sasa unaweza ukaona ndani ya huyu mtume ndani yake kunaweza kukawa na uchungaji kidogo ndani yake kunaweza kukawa na hali ya kufundisha kwa sababu hawezi akaanzisha kanisa bila kuwafundisha watu bila kuweka misingi pale ndio maana Paulo anasema eh anasema kwenye anasema kwenye Waefeso sura ya pili mstari ule wa 20 mstari wa 20 anasema mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii Nae Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Wakina Musa, wakina 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 Petro, eh, 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 wakina Yohana. Ah, ah, Walio yanena sio tumekaa kwenye msingi wao. Na Yesu Kristo ndio cornerstone, ndio jiwe kula pembeni. Maana yake ameapprove huo msingi. Ndio maana Paulo anasema eh, msingi uliokwisha kuwekwa hakuna mwingine anayeweza kuweka isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa ambao ni Yesu Kristo mwenyewe kwa sababu Yesu ndio anayewaokoa watu yeye ndio msingi hakuna nabii wala mtume wala mchungaji anayeokoa Yesu ndio anayeokoa kwa hiyo ndio msingi kwa hiyo anasema hakuna mtu anaweza kuweka msingi mwingine isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa ambao ni Yesu Kristo mwenyewe kwa hiyo kila mtu naangalia na anavyojenga juu ya huo msingi ndio maana kuna mitume leo hii wanajenga juu ya huo msingi lakini wana 
wanajenga kwa nyasi wanajenga kwa kuni kavu wanajenga unajua kwa udongo eh Paulo anasema kila mtu aangalie anavyojenga kwa sababu kazi ya kila mmoja itapimwa kwa moto ndio maana wako mitume ambao wanajenga lakini msingi wa mafundisho yao msingi wa mafundisho yao sio kweli ya Mungu sio kweli ya Mungu Paulo anatoa onyo kwenye ile wa Korinto wa kwanza sura ya tatu mstari wa tisa na ule wa moja mpaka wa tatu anasema kila mtu aangalie jinsi anavyojenga kwa sababu kazi zetu zitapimwa kuna wengine wanajenga kwa miti wengine wanajenga kwa majani wengine vivyo hivyo eh ndio hii style ya mafundisho ninayokuambia hapa ni mapepo ni korogwa ni uchawi mwaka mzima tunajenga kwa nyasi tunajenga kwa miti tunajenga ukija moto wakati kazi inapimwa inaweza ikateketea lakini cha pili motive yetu ni nini tunaponyeka tunajenga motive yetu ni kipi ni kujipatia fedha ni motive yetu ni kipi Mungu atapima kazi zetu atapima Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo tuna mitume wengi lakini sio wote wana wana wanaojenga kwa kutumia kweli ya Mungu sio wote ndio maana unaona mwili wa Kristo au viungo havikamiliki kwa sababu havipati mawazo ya Mungu havipewi nia ya Mungu havipewi Mungu anataka nini matokeo yake vinakuwa dhaifu vinakuwa dhaifu Bwana Yesu asifiwe sana haleluya haleluya kwa hiyo tutakapoingia kwenye maombi ni jukumu letu kumwambia Mungu inua mitume wanaoweza kujenga eh, mwili wa Kristo kwa mafundisho ya kweli ili viungo vipake uhai viweze kuelewa mawazo yako viweze kujua nia yako viweze kujua ukuu wako ili mwili wa Kristo uweze kujengwa kwa kuimarika kwa viungo vyake Bwana Yesu asifiwe sana Lakini tumwangalie nabii nabii ni mtu gani ah, au kabla ya nabii ni muangalie mwinjilisti Mwinjilisti ni mtu ambaye yeye siku zote shauku yake ni kuona watu wanapatana na Mungu wao. Ni kuona kwamba watu wanatuku dhambi zao. Hawezi akakaa namna hii akaridhika bila kushuhudia watu wawili watatu. Hawezi kwa sababu huku ndani kuna chemka amepewa hiyo huduma. Yaani akikaa iweza gani mpaka amemsemesha mtu neno ili kumleta kwa Mungu aliye hai. Lakini leo hii waijilisti wa leo hii wanataka kuhubiri ndani ya kanisa ambapo kondoo tayari washakuja na hiyo kazi sio ya kwao ni ya mchungaji lakini wao wanataka kuhubiria kondoo ambao wameshaletwa mwinjilisti kama mwinjilisti wala hawezi kusikia utoshelevu kuhubiri ndani utoshelevu wake yeye ni kwenda nje na kutafuta viungo na kuvileta kwenye mwili wa Kristo glory be to god bwana yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii haina maana kwamba watu wanapokuwa ndani hawahitaji huduma ya kiinjilisti hapana. Lakini mwinjilisti anayetambua ameitwa kwenye huduma hiyo, hawezi kuwa satisfied na ndani. Japo si vibaya kuhubiri ndani, lakini utamuona kwamba shauku yake na kiu yake ni kwenda kutafuta kondoo waliopotea na kuwaleta katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ni ofisi, hii ni ofisi lakini Mungu anaweza akakupa kile kitu cha kiuinjilist hata kama hujapewa ofisi ya uinjilist. Kwa sababu gani? Unajua vita inapotokea vita ya, ya Tanzania na Uganda, wanajeshi ile ndio ofisi yao. Eh, walipelekwa. Ilivyoonekana hawatoshi, waka, wa, kila kila mtanzania aliyekuwa anaweza kupewa bunduki alipewa na akafundishwa ili kuweza kujihami. Kwa hiyo Mungu anapoangalia namna hii, waingilisti walioitwa kwenye hiyo ofisi, eh, ni kama viungo ambavyo havifanyi kazi. Mungu anachukua ile huduma anaweka ndani ya watu namna hii, anatupia ndani ya watu. Hajawapa ofisi, lakini amewapa ule utendaji wa kiuingilisti. Hawawezi kutulia, watakwenda huko na huko. Wao sio waingilisti, lakini Mungu kwa wakati ule amewawekea kitu cha namna hiyo kwa ajili ya kuleta mavuno. Glory be to God na ndio na ndicho kitu ambacho Mungu anafanya nyakati zetu za sasa. Hii huduma haijalishi ni ofisi ya nani, ni ofisi ya nani. Mungu ataweka ndani ya kila mmoja kwa ajili ya kushuhudia. Ndio maana anasema endeni ulimwenguni kote. Maana yake ni kipawa ambacho amepewa kila mtu aliyemwamini Kristo kuwaleta wengine kwa Yesu Kristo. 
Glory be to God. Ndio maana kwa Yesu kuna watoto wa miaka mitano wako kwa Yesu. Kuna wazee wa miaka tisini wako kwa Yesu ili wakutane na wazee wenzao. Kuna vijana wa miaka 20 25 ili waweze kuhubiria vijana wenzao. Kuna wachungaji kama sisi sijui miaka 40 sana sana ngapi hapo tukutane na watu wa level yetu. Mungu anakuokoa katika umri ulionao kiko kitu cha kufanya kwa ajili ya watu wa rika yako. Kuna watu kama mzee anayenyeka mimi siwezi kuwafikia labda kwa rika yangu lakini Mungu ana mtu anaitwa mzee anayenyeka kwa rika yake. Hata wapige injili wazee wenzake. Kuna vijana ambao mzee anayenyeka anaweza siwafikie lakini yuko innocent ninja. Hata wafikie vijana wenzake. Oh yuko tuma hata wapige injili vijana wenzake. Ndio kusudi la Mungu, ndio kusudi la Mungu. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini eh, eh, huduma ya tatu ni ya nabii. Nabii ni mtu gani? Eh simple, nimekuwa nikizungumza mambo haya sana kwa haraka haraka. Nabii eh, kibiblia ni mtu muonaji, ni muonaji, ni mtu anayeona. Ni mtu aliyeitwa na Mungu kuwa msemaji kwa niaba ya Mungu. Anaona na anasema sio kwa niaba yake kwa niaba ya Mungu Nabii anaweza kutumwa na Mungu kupeleka ujumbe kwa mtu au kwa watu ujumbe wa Mungu ndio maana nabii Nathan alitumwa kwa Daudi specifically peleka ujumbe akaenda akaupeleka ili kumfanya mfalme atengeneze mambo yake na Nathan akutoka tunakusema katika kwenye kusajiko akasema asema Bwana unajeshi nabii amezidi na mke wa mtu nabii ame a a a a manabii wa sikuizi hawana adabu wala hawana hekima ya Mungu Unasikia tu kwenye maiki eh wewe wewe shini mchawi sema eh ulimloga nani ulikuwa na nani hadharani na Mungu wetu hayuko namna hiyo hayuko namna hiyo hayuko hivyo Akikupa kitu atakupa na maelekezo namna ya kufanya. Unabii wote hauji kwa ajili ya kubomoa kanisa, unakuja kwa ajili ya kujenga na kutengeneza kanisa. Kwa hiyo kujenga na kutengeneza kanisa. Sasa kumekuwa na hali ya kuchukia sana hii huduma ya unabii. Sio kwa sababu ni huduma ambayo ni mbaya au ni huduma ambayo haipo. Aha, ni kwa namna tu ambavyo watu wamekuwa wakiharibu na kuitumia vibaya hiyo hiyo huduma ya kinabii si ndio kama vile Mungu alivyotaka kwa hiyo imetupelekea tukaichukia eh tukaiona kwamba lakini ni huduma muhimu katika mwili wa Kristo ni huduma muhimu nabii anaona mambo ya mbele anaona mambo yaliyofichika Mungu anambeza anayasema lakini sio kila mtu anayeona mambo ya mbele na kuona mambo yaliyofichika ni nabii aliyotoka kwa Mungu kuwa muangalifu kwa sababu kuna mapepo ya utabuzi yanaweza kukwambia mambo ya mbele yanaweza kutabiri mambo yanaweza kabisa yanaweza na ndio maana na ndio maana nabii lazima awe mtu mwenye kuomba sana muombaji muombaji Sio vijitu vya siku hizi nimekaa tu mbeo mbeo mwingi hapa nasema mimi nabii niliona kanisa fulani wametengwa kabisa wakina dada wanasema hawa ni manabii ukiangalia ni mbeo tu umewajaa hawana maombi wala nini eh lakini ni manabii wakikaa wanatabiri wao ndio manabii wanaogopwa pale kambi achana na, na, na hizi sarakasi hapa achana hizi sarakasi eh nabii ni mtu kwanza ukiangalia ni mtu mwadilifu eh ni mtu muombaji ni mtu mwenye usikivu wa ndani eh wa kujua hapa Mungu amesema au hapa haya ni mawazo yangu au hii ni sauti ya shetani anajua kutofautisha namna hiyo eh kutofautisha namna hiyo sio eh, vinabii vya siku hizi ambao mawazo yake anakuja kutufanya sisi kama ni mawazo ya Mungu kumbe yeye ndio amewaza hivyo wameongea na mke wake huko alipo na kuja anatuambia Bwana akasema Bwana yupi Bwana yupi kwa maombi gani uliokaa mbele za Bwana maombi gani Nabii unatangaza mfungo wewe unaenda kuchoma nyama unakula nyama alafu nakuja unatabiri watu wanafunga wewe unakula nyama ukafuna kuja kutabiri 
unabidi na unatabiri kutoka wapi wewe na unakutabiri kutoka wapi
angalie hai muangalie mtumishi yoyote anakuelekeza wapi akikuelekeza kuabudu wanadamu kataa akikuelekeza kuabudu miungu kataa maana ndivyo biblia inavyotuelekeza bwana yesu asifiwe haleluya sasa kwa nini mwili wa Kristo haujengwi? Kwa sababu manabii ambao tunao hawatuelekezi kwa Mungu aliye hai. Kutupa mawazo ya Mungu ni nini kwenye kizazi chetu? Kwamba Mungu anataka nini kwa ajili ya maisha yetu yajayo? Hawatuambii kwa ajili ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba Yesu atakuja kulichukua kanisa. Hawasemi, hawasemi kwamba tujitakase, hawasemi. Sasa mwili wa Kristo unawezaje kuwa imara? Viungo vya mwili wa Kristo imara kwa sababu viungo havina mawazo yale ya Mungu hawana picha ambayo Mungu alionayo hawana mtazamo ambao Mungu alionao kwa sababu kazi ya nabii ni kuwaonyesha watu mtazamo wa Mungu kwa, kwa watu wake ni kuambia watu kila kitu ambacho Mungu anakitaka ili wao wakae vizuri ndio maana Nathan alipokwenda kwa Daudi akamwambia umefanya dhambi tengeneza Mungu ndicho alichonituma glory be to God hapa duniani sio mabaya lakini hiyo sio primary goal ndio maana Yesu akasema oh utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake tafuteni kwanza uzima wa milele tafuteni kwanza kusamehewa dhambi zenu tafuteni kwanza kupatana na Mungu wenu oh hayo mengine baba wenu anajua mna yahitaji hata wapa glory be to god hata wapa hata wapa hata wapa lakini kwanza aone heshima yake kwenye mwili wa Aone heshima yake kwenye ndoa yenu. Aone heshima yake nyumbani mwake. Oh, akiona namna hiyo, anaachaje kuwabariki? Anaachaje kuwabariki? Lakini tunaacha kumtangaza Kristo, tunatangulizwa kwanza utajiri. Tunatangulizwa kwanza maga. Sisemi ni vibaya, lakini hicho sio kipaumbele. Ndio maana mwili wa Kristo haufanyi kazi. Viungo vimekufa, vime havifanyi kazi. Havifanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Roho Takatifu akupe mziko. Sijazungumza kwa habari ya wachungaji. Roho Takatifu akupe mziko. Ili Mungu atuhudulie manabii wanaoweza wakatuambia future. Kwamba kanisa la Mungu jiandae. Eh, Yesu yuko malangoni. Maana alisema tazama na kuja kama mwivi. Tunahitaji unabii wa kuwakumbusha watu, wa kulijenga kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unabii uliopo sasa umelogwa na mama yako mzazi. Eh, hey, hey, mtu anakwenda anapiga mama yake panga. Eh, hey, wewe hey, kuna 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 nabii mmoja alimwambia alimwambia kuna vijana walikuwa kama watatu. Sema mbona sisi hatufanikiwi sana? Sasa tufanikiwi. Eh, wakapita pita kwenye makanisa wakakutana na nabii mmoja. Yule nabii akamwambia Mama yenu kuna kuna mahali ameweka kitovu vitovu vyenu ndio maana amfanikiwi mfateni mkamuulize vitovu na ni watu wakubwa wengine na miaka 30 wengine 40 huko wakamfuata baba baba yao kwanza Wali, mama alikuwa ameachana na baba wakamwambia baba sisi tumeambiwa na nabii mama kuna mahali ameficha vitovu vyetu ndio maana sisi hatufanikiwi baba wakamwambia acheni mambo ya kijinga waliviona baba elewi wakamfuata mama na mapanga utatuonyesha vitovu vyetu ukaweka wapi come on miaka 40 mimi nimewazaa iliyopita mimi naweza kujua vitovu vyenu niliweka wapi eh niliweka wapi unajua wamemuharasi wa mama wao kweli kwamba utasema sisi tunaishi maisha ya shida kumbe wewe ndio umeficha vitovu vyetu shida ni nini wametolewa unabii nataka nikwambie unabii wa namna hiyo hatuhitaji kwenye mwili wa Kristo kwa sababu unadhoofisha viungo vya mwili wa Kristo glory be to god tunahitaji eh manabii waliowekwa na Mungu aliye hai kwa ajili ya kuimarisha mwili wa Kristo na sio kwa ajili ya kusambaratisha mwili wa Kristo ni njama ya adui ya kuinua manabii ambao wanadhoofisha viungo vya mwili wa Kristo ili visifanye kazi vinaanza kupigana vinyewe kwa wenyewe haiwezekani kama huyo mama alificha vitovu oh tuna Mungu mwenye nguvu anayeona nyakati zote na mahali pote kama tukilitia jina lake ana uwezo wa kutakasa ana uwezo wa kufungua ana uwezo wa kuponya bila hata sisi kwenda kumgusa yule mama bila hata sisi kuzungumza naye tutaungulumisha maombi na namna hii oh Mungu atapeleka tetemeko mahali waliko haijaishi mahali kwingine kokote kule lakini 
na hiyo koloni ni to God. Kwani Petro alipofungwa kule gerezani eh, Mungu alipotaka kumfungua, alishughulika na wao waliomfunga Petro, eh? Hakushughulika nao. Yeye alichofanya, alipeleka tetemeko kwenye gereza. Unajua ile minyororo ikakatika kwenye mikono, minyororo kwenye miguu ikakatika, eh? Geti la kwanza likafunguka, makufuri yakakatika, la pili likafunguka, geti la tatu likafunguka, malaika akamwambia Petro haya toka 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 toka. Waliofunga waliomfunga minyororo Kwa nini wewe uende ukamshike shike mtu wetu kwa sababu anafanya biashara yako wewe? Mimi nakwambia nyang'ana na Mungu aliye hai. Atapeleka tetemeko kule kule mimi nakwambia. Wale hujasema naye, wale hujamgusa maombi yako. Oh, yatamfanya Mungu aachilie tetemeko unajua. Na kukutoa kwenye vifungo vya uchumi walivyokuweka. Na kukutoa kwenye hiyo vifungo vya kuharibu ndoa yako. Na kukutoa kwenye hiyo vifungo vya kuharibu huduma. Oh, Mungu aliye hai kwa sababu yeye ni moto ule akishuka anaharibu misingi unajua ya mababu yaliokuwa wanaabudu ibada za kishetani bila sisi kuwasemesha chochote kwa nini kwa sababu ni Mungu aliye hai glory be to god usikubali na bio yote akutenganisha na mamako akutenganisha na ndugu zako au na majirani zako wewe sema namjua niliyemwamini namjua uwezo wake hauhitaji mimi kwenda kumtuka na mtu yangu na communication yangu na Mungu aliye hai glory be to God oh saa imefika ya viungo katika mwili wa Kristo kupokea uhai na uzima ili viweze kufanya kazi iliyokusudiwa Bwana Yesu asifiwe simama kwa miguu yako bene karibu Jesus